Hello, my dear students. It's me, Ashad. Welcome to our online class. Nyan in the discussion on the subject chemistry. Rasa Dandramana. SLC le etum symbol idol la or subject on chemistry along Rasa Dandramana. Namaka, you are some of the mere chapter on a particular other. Adil onamate chapter idol la periodic table and electronic configuration. Periodic table, electron vinyasum in the Varena, Padabagavana, the discuss the analogy. Okay, Namala Lavi Ombadang Lasler, Elementary like Kuricha, Adavale, Period Group, Avalid Periodic Table, like Kuricha, Periodic Laws, a Periodic Table on the Varigal, Adavale, Oro Atem, Atet in a model, in a reward guiding number of participants. Adin did a continuation. I'm going to say that we have to do a continuation of the chapter. We have to learn how to learn the model. We have to learn how to learn the Bohr Atom model. You all know what to do. Niels Bohr is the Bohr Atom model. Okay. What is the model? A nucleus, a centralized diet, a positive charge, a nucleus. That is the center. That is a fixed path, a fixed path, electrons revolve in the path. That path is called orbit and shell. Okay. We have to do the electrons revolve in the path. This path is a fixed energy. We have to do the energy. We have to do the energy. Now, the nucleus is the nucleus. If you look at the nucleus, the distance is the nucleus. The electrons are increasing. The electrons are increasing. It's a different way. Let's look at an example in our daily life. One simham. One simham is the same as you are. It's a big deal. Ingat ada dayir elan cordon boil le, normal elan macam ni ada dayir elan cordon. Adakah sebabnya, saya ni berdaya simpan walai agaknya berada berdaya orang. Kamu kalau perasan orang, tidak. Aduh, orang ini kamu kalau terusin dayir orang, nalar kapas orang, kamu kalau petanda orang ini kalau marah orang, orang ini kalau dayir orang, semua orang kamu kalau beri. Ile, adu boleh ane. Ini macam ni, kalau ada simpan tu beri, kalau kita keramik kan, kalau kita dire, semua orang bantu orang kamu kerja. Adu boleh. Ibu deh elektron sendu barang ini deh negative charge jalan ni elektron sendu barang ini negative charge. Nucleus sendu deh landa ane positive charge. Okay. Apa ibu deh dalam ni leh epperum ide boleh. Dalam kita just untuk cinti jam ada ibu deh melalui perasaan ane. Le, ini elektron sum, abal eh proton sum. Positif ane leh proton sum ni ceri perasaan ane. Apa semua aja item positif ni deh walai re agalah mar ni kena ane epperum ini deh nalla deh elektron sena. Nalade, adanya apa yang nanti nukleus ini nanti agalam kurun doh, elektron ini nanti um energy kurun. Simple aja barang ni, kalau nukleus ini nanti tertutup dalam ke yang nampak ini, shell ini elektron ini dah. Ke shell ini leh, ada elektron ni kal energy kurun dalam ini cuma ada ke L shell ini elektron ni. Adi ni kal energy kurun dalam ini cuma ada ke M shell ini elektron ni. Adi ni kal energy kurun dalam ini cuma ada ke N shell ini elektron ni. Okay, ini nama lebaran mohon, nama le kajian yang pertama kita belajar na, ini orbit alinggil shell ini nala kajian nama le belajar no. Ayo onna amat shell ini, onna amat shell ini nama le k yang nana belajar jadi na. Rianda amat shell ini l, muna amat shell le m, nala amat shell le n. Okay le, ini orang shell ini lom urkul na. Elektron agak cum ur fixed enna unda. Engal mau bawa di sini unda. K selil rend elektron agal anu urkuluga. L selil yetti elektron agal. M selil padinetti elektron agal. N selil mupatrend elektron agal. Itre engal engal nammal kajinya wacan bawa di sini lada ana. Okay. Abah ini nammal i wacan nammal adine unduh gudi deep part. I chapter lekar nammal ada ini ke unduh gudi deep part nammal pergi kian sini nade. I shellin de ulil beran dengan lim poli ni gada pundo. Shellin de ulil ni dengan lim setelah tu tu pertiga orang orang ni lano i elektron se gada kan ada. Shellin de ulil tuh niya poli elektron se gada ni odi kalik kan ada. Enam nama le berde no kan ada. Apa nama le beri kan bo? Shellin de orang shellin om orang sub shell ni gada. Sub shells. Ini pudih idea ni sub shell ni gada ni beri ni. Orang shellin ni dengan de ini de ulil le sub shell ni gada. For example, nama kita simple example. Nama kita sekolah ni dengan kap. 
നമുക്കൊരു സ്കൂൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും ഒരു സ്കൂളിനെ നമുക്ക് ആറ്റമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഒരു സ്കൂളിനെ എന്തായിട്ട് പഠിക്കാം പരിഗണിക്കാം ആറ്റമാണ് ഇതുപോലൊരു ആറ്റം ആ സ്കൂളിലെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഫോർ എക്സാമ്പിള് പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഷെല്ലുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കുക ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ഡിവിഷൻസും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ പത്ത് എല് സോറി പത്തിൽ പത്ത് എ പത്ത് ബി ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഒമ്പതിൽ ഒമ്പത് എ ബി ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് സിയും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ എട്ടിൽ എട്ട് എ എട്ട് ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡിവിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അതുപോലെ ഈ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഓരോ സബ് ഷെൽസും ഉണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിന് എന്തുണ്ട് ഓരോ സബ് ഷെൽസും ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സബ് ഷെൽസ് നോക്കുക സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊത്തം നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ നാല് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എ ബി സി ഡി നാല് ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് സബ് ഷെൽ പി സബ് ഷെൽ ഡി സബ് ഷെൽ എഫ് സബ് ഷെൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഒരു ഫിക്സഡ് എണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസുകളെ ഉൾക്കൊള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അതുപോലെ സബ് ഷെല്ലിനുണ്ട് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിനുള്ളിലും എസ് പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഓർബിറ്റലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റലുകൾക്കുള്ളിലാണ് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റലുകൾ മലയാളവും അത് തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം എസ് സബ് ഷെല്ലിന് ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർബിറ്റലിനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ അതിന്റെ ഷേപ്പ് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് സബ് ഷെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഫിയർ മോഡൽ സ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ പോലെ ഉരുണ്ട് സ്ഫിയർ മോഡൽ അതുപോലെ പി സബ് ഷെല്ലിന്റെ മോഡൽ ഒരു ഡംബൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഡംബൽ ഒരു നമ്മളെ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ഡംബൽ ഷേപ്പുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി സബ് ഷെല്ലിനൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം എസ് സബ് ഷെല്ലിന് ഒരു ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പി സബ് ഷെല്ലിലോ പി സബ് ഷെല്ലിൽ നോക്കാം അവിടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലുകളുണ്ട് പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റലുകളാണ് മൂന്ന് ഓർബിറ്റലുകൾ ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകൾ നമുക്ക് ഓർബിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പൊ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പി നോക്കാം പിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലാകുമ്പോൾ ഓരോന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ആറ് അതുപോലെ ഡിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അതെ പത്ത് ഡിയിൽ പത്തെണ്ണം എഫിൽ അതുപോലെ എത്ര ഓർബിറ്റിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓർബിറ്റിലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഓർബിറ്റിലാകുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ലി
ഉണ്ടാകും ഇനി എമ്മിൽ നോക്കുക പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക രണ്ടും ആറും എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ സബ്ഷലുകൾ ഉണ്ടാവും എസ് കോമ പി കോമ ഡി ഇത്രയും സബ്ഷലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത തേർട്ടി ടു നോക്കാം എങ്ങനെ കിട്ടുക ടു സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ സബ്ഷലുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് സബ്ഷലുകൾ ഉണ്ടാവും എസ് കോമ പി കോമ ഡി കോമ എഫ് ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ഷലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് സബ്ഷല്ല എസ് പി സബ്ഷല്ല എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോൾ എസ് ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ട് എസ് കെയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എമ്മിൽ വന്നുകൂടാ എല്ലിൽ വന്നുകൂടാ എന്നിൽ വന്നുകൂടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതിൽ എ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ് പാർട്ടാണ് ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും സബ് പാർട്ടുകൾ അപ്പം കെയിൽ എസ് സബ് ഷെൽ വരുന്നു എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് എസും പിയും വരുന്നു എമ്മിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എസ് പി ഡി സബ് ഷെല്ലുകൾ വരുന്നു എന്നിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എനർജി കൂടും ഇല്ലേ അപ്പം സ്വാഭാവികം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എൽഷെല്ലാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം സ്വാഭാവികം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിനേക്കാൾ എനർജി എന്ത് കൂടും എൽ ഷെല്ലിന് കൂടുമല്ലേ അതുപോലെ ഈ അപ്പം എല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയുണ്ട് എമ്മിലുണ്ട് അപ്പം എല്ലിനേക്കാൾ എനർജി ആർക്ക് കൂടും എമ്മിന് കൂടും അപ്പം ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എനർജി ലെവൽസ് അപ്പം ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കാം അതാണെന്ത് എനർജി ലെവൽസ് ഓക്കെ അപ്പം സബ് ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ജസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് മുമ്പ് സബ് അല്ലേ അപ്പം എനർജി ലെവൽസിന് മുമ്പ് എന്ത് കൊടുക്കുക സബ് സബ് എനർജി ലെവൽസ് എന്താ വിളിക്കുക സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്തോറും എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെ ഷെല്ലിൽ ഏതാ ഉള്ളത് എസ് ഓക്കെ എൽ ഷെല്ലിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് എസും പിയും അപ്പോൾ പി കൂടി വന്നതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ എനർജി കൂടിയത് അപ്പോൾ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും പിക്കായിരിക്കും ഇനി എമ്മിൽ ഡി കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ പിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് പീക്ക് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഡി സബ്ഷലിന് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എഫ് സബ്ഷലിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം പതിനൊന്ന് എൻ എ പതിനൊന്ന് സോഡിയം പതിനൊന്ന് ഇതിനെങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആദ്യം കെ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളുക എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൊള്ളുക രണ്ട് കോമ എൽ ഷെല്ലിൽ ബാക്കി ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണേ കൊള്ളുള്ളൂ എട്ടെണ്ണേ കൊള്ളൂ അപ്പം എന്ത് വരും എട്ട് പത്തെണ്ണായി ഇനി ഒന്ന് ബാക്കിയല്ലേ അത് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും അപ്പം എന്ത് വരും ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഐഡിയ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സബ്ഷെൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓരോ സബ്ഷലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർമലി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന ഒരു
ഇതിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എസ് ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ വൺ എസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറിനെയാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് അതുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എസിന്റെ മുകളിൽ പവറായിട്ട് പവറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ വലുതായിട്ട് എസിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ഷെൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ആ സബ് ഷെല്ലുകൾ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൽ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് എം ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് എൻ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല അത് ഏത് ഷെല്ലിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ഷെല്ലിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് കെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിന് മീനിങ് ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ടു എസ് ടു ഇതിന് മീനിങ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എൽ അല്ലേ എൽ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമോ ടു എസ് ത്രീ എന്ന് വരുമോ വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കാരണം എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എസ്സിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എസ്സിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കഴിയുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എന്തിനായി ഇലക്ട്രോണെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നാമത് ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തത് എൽ മൂന്ന് എം നാല് എൻ ഇതിൽ ഒരു എസ് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് ഇതിൽ എസ് പി ഉണ്ട് ഇതിൽ എസ് പി ഡി എം ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളും സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങ് ഇത്ര രണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എസ് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെൽ ഇതിനെയോ ടു എസ് ടു പി ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെൽ അതുപോലെ ഇവിടെയോ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എങ്ങനെ വരിക ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഓക്കെ നാല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ വീതം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അത് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി സിക്സ് ഡി സിക്സ് എഫ് അതങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളോടൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ലിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ലിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഓക്കെ ഏത് സബ് ഷെല്ലാ പറഞ്ഞത്
ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ വഴിയില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എനിക്ക് ഈ വരുന്ന വഴി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡറിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഡിയം പതിനൊന്ന് ആദ്യം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം പിന്നെ എം ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് അവർക്ക് എൽ അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് അവർക്ക് എം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഏതിലേക്ക് ആദ്യം പോകാൻ നോക്കുള്ളൂ കെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുള്ളൂ കാരണം അതല്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പം സിമ്പിളാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ താഴത്ത് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ നോർമലി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴിയല്ലേ നോക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അയാൾക്ക് എനർജി വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റി ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അയാളെ ഏറ്റവും മേലെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുമോ ഇല്ല അയാൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഷെല്ല് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഷെല്ല് പിന്നെ എം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എസ് അബ്ഷലിനേക്കാൾ ച എനർജി പിക്കാണ് കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ ഡിക്കാണ് കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ എഫിനാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജി ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ എനർജി ഓർഡറിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് സബ് സബ്ഷലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു എനർജി ഓർഡർ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡറിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അറബിയൊക്കെ പോലെ വലത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ആരോ മാർക്ക് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ എഴുതാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആരോമാർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് വൺ എസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് വൺ എസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വരിയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത ലൈനിൽ നോക്കുക ഏതാണുള്ളത് ടു എസ് ഓക്കെ അടുത്ത ലൈനിൽ നോക്കുക അതിലേതാണുള്ളത് ടു പി അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി ആ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഏതാണ് ത്രീ പി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണുള്ളത് ഫോർ എസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈന് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എനർജി എവിടെയാണ് വരുന്നത് വൺ എസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് ടു എസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ടു പി അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ത്രീ എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആസ് ഗോൺ ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എസ് അബ്ഷലിന് പി സബ്ഷൽ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് പി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്താ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നോക്കണം നമ്പറിലേക്ക് നോക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഞാനൊരു ബോർ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് കെ ഷെൽ എൽ എം എൻ
ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും മൈന്യൂട്ടായുള്ള പാർട്ടികളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ആ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോറസ്റ്റിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ അല്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഡിക്ക് ഫോറസ്റ്റിനേക്കാൾ എനർജി കുറവല്ലേ വേണ്ട എന്നുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റിനും ത്രീ ഡിക്കും ഏകദേശം ഒരേ എനർജിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പടി ഒരു പടിക്ക് ത്രീ ഡിക്ക് എന്താണ് ചാ എനർജി കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന രീതി ഈ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് പഠിക്കണം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും വരെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഡി വരെ മതി ബാക്കിയുള്ള പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ മതി ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് സബ്ഷനില് എസ് പി ഡി എഫ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസിൻ്റെ വൺ അല്ലേ വൺ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താ ടു അപ്പൊ എസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക എസ് എസ് അടുത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണ രണ്ടാമത്തെ ശല്യാണ് അതിന്റെ ഡബിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കുക ഓർക്കാനുള്ള മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് എഴുതുന്നു ആദ്യം പി പിന്നെ എസ് പിന്നെ പി എസ് പി എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിന്റെ നേരെ ഡബിള് അടുത്ത് ഡി മൂന്നാമത്തെ ശല്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡി പി എസ് ഇങ്ങനെ എത്ര എന്നാ മൂ അതിന്റെ ഡബിള് അപ്പൊ എന്താ വരിക ഡി പി എസ് ഡി പി എസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് എഫ് ഡി പി എസ് അതും ഡബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എഫ് ഡി പി എസ് എഫ് ഡി പി എസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കുക അതാ ആദ്യത്തേത് വൺ എസിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത പീക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുക പി എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ടു മുതലല്ലേ പീൻ്റെ നമ്പർ നോക്കുക ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഡി ത്രീ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഡി എവിടെ മുതലാണ് ത്രീ മുതൽ അപ്പോൾ ഡി നോക്കുക ഇതാ ഡി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത എഫ് ഫോർ മുതൽ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഓർഡർ ആയിരിക്കും നോക്കുക വൺ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു പി ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ പി ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതാ വരിക ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി പിന്നെ ഇവിടെ സെവന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക പിന്നെ പി എസ് റിവേഴ്സിൽ എഴുതുക പി എസ് പി എസ് പിന്നെ ഡി ഡി പി എസ് ഡി പി എസ് അടുത്ത് എഫ് ഡി പി എസ് എഫ് ഡി പി എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എസ് തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പി തുടങ്ങുന്നത് ടു ടു ഓക്കെ ടു പി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആസ് സോൺ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓർഡർ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെ മതി ത്രീ ഡി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം
ഷെല്ല് പിന്നെ സബ് ഷെല്ല് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ട് എസ് എൽ സി എക്സാമിനും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിനും മിഡ് ടൈം എക്സാമിനും ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തരും ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇതുപോലെ ഹൈഡ്രൈൻ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ എട്ട് സോഡിയം പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ നോക്കുക വൺ എസ് ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോർ മോഡൽ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന ആ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഒമ്പത് രണ്ട് എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് എഴുതി ഫോർ സ്കാൻഡിയം വേറെ കാൽഷ്യം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണം പറയാം കാൽഷ്യം ഇരുപത് അല്ലേ കാൽഷ്യം ഇരുപതിൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നു ഒരിക്കലും രണ്ട് എട്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ഷൽ പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവും ആ ഒരു ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണോ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എന്താണ് ഈക്വലാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അപ്പം ആദ്യം ഏത് ഷെല്ലില ഏതിൽ ഏത് വരിക വൺ എസിലാണ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക വൺ എസ് അപ്പം എങ്ങനെയാ വരിക വൺ എസ് വൺ എസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് വൺ പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പിടുത്തം കിട്ടും ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എത്രയാ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക രണ്ട് ആറ് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം വൺ എസ് ആണ് വൺ എസ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എസിൽ എത്ര എണ്ണേ കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം എന്താണുള്ളത് ടു എസ് ആണ് ഏതാണ് ടു എസ് ടു എസ് എട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ പോയി ബാക്കിന് എത്ര എണ്ണമാണ് ആറെണ്ണം അടുത്ത് ടു എസ് എസിൽ എത്ര എണ്ണേ കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പം എന്താ വരിക ടു എസ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ടു പി ടു പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് നാലെണ്ണം മൊത്തം എട്ടെണ്ണമാണ് ബാക്കിന് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി സബ്ഷലിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം എസ് സബ്ഷലിൽ പി സബ്ഷല് ഡി സബ്ഷല് എഫ് സബ്ഷലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷലുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഓർബിറ്റലുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ്ഷലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് സബ്ഷലിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ പി സബ്ഷലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രണം മതി നീ നാലെണ്ണം പോരെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും ടു പി ഫോർ ടു പി ഫോർ ഈ രണ്ട് ആറ് എങ്ങനെ വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പറയാം നോക്കുക ഇവിടെ നോക്ക് ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ
ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കുക വൺ വണ്ണിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു അവിടെ എത്ര എണ്ണ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീയിൽ ഒന്ന് ടു എയ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണേ ക്ലോറിൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എത്ര എണ്ണായി പത്ത് ടു പി സിക്സ് വരെ പത്ത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുവരെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ടു പി സിക്സ് പത്ത് അടുത്ത് ത്രീ എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണം പതിനേഴാണ് വേണ്ടത് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതാണ് ത്രീ പി ത്രീ പി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനേഴാവാൻ എന്ത് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ പി ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് സ്കാൻഡിയം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുക സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എഴുതി നോക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു പി വരെ പത്താണ് അത് നമുക്ക് പത്തിൽ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോകാം ടു പി സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി അടുത്ത് ഏതാ ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെന്ന് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതാണ് ത്രീ ഡി എന്താ വരിക ത്രീ ഡി വൺ ത്രീ ഡി വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ വരാം നമ്മൾ നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം വണ്ണിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടൂയിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് ത്രീ നോക്കാം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി കുറച്ച് അപ്പുറത്താണല്ലേ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതാണ് ഓർഡർ എങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസിന് മുമ്പും ഫോർ എസ് ത്രീ ഡിക്ക് ശേഷമായിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് കാണിക്കുക അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതല്ല ശരി ശരി എന്താണ് ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ എസും ത്രീ ഡിയും തമ്മിൽ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ശരിക്കും അതല്ല ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ത്രീ ഡി വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ത് വരും നയൺ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കി എന്ത് വരുന്നു ടു ഉണ്ടാ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രൈൻ ഒന്ന് മുതൽ സിങ്ക് മുപ്പത് വരെ നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മെത്തേഡ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വലിയ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ ക്ലോറിൻ സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ഇതുപോലെ വലിയ നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാം ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാം ആ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ നോബൽ ഗ്യാസ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ
neon 10 argon 18 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കുറച്ച് മതി ഈ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നിയോണിന്റെ നോക്കുക ആദ്യം ക്ലോറിൻ നോക്കുക ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് സെവൻറ്റീന് മുമ്പ് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് എയ്റ്റീൻ ആണോ അല്ല ടെൻ നിയോൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ആ നീ സെവൻറ്റീനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീനെ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് വെച്ചിട്ട് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം നിയോൺ നിയോൺ ടെൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ത് വരെ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വരെ ടു പി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും പത്ത് ഓക്കെ ടു പി വരെ പത്താണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കാം ബാക്കി അവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നിയോൺ പത്ത് ബാക്കി ഇനി ത്രീ എസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാം സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്ക സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് മുമ്പാണ് നിയോണും ഹീലിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് എ ആർ എയ്റ്റീൻ എ ആർ പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ ആർഗൺ പതിനെട്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കി ഇനി മൂന്നെണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനെട്ട് വരെ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കുക ടു വൺ എസ് ടു 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 സിക്സ് ടെൻ ടു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ബാക്കി ഇനി ഇത് രണ്ടല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട രീതി ബാക്കി അത് രണ്ടും എഴുതാം ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എപ്പോഴും ഓർക്ക ഇപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് എന്ത് ഫോർ എസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ത്രീ ഡിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഓർഡർ പ്രകാരം എനർജി ഓർഡർ പ്രകാരം ഫോർ എസ് ആണ് ത്രീ ഡിക്ക് മുമ്പ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ഫോർ എസിന് മുമ്പ് ത്രീ ഡി എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് ക്ലാസ്സിലോട് കൂടെ നമുക്ക് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ്ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും ഓർബിറ്റലുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതിയും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിൻ്റായിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മുപ്പത് സിങ്ക് മുപ്പത് വരെയുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇറ്റ്സ് മീ അർഷദ് സൈനിങ് ഓഫ